আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ গ্রামার উইথ শরীফ স্যার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারো স্বাগত সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা ইংরেজি গ্রামারের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যুক্ত অ্যাকটিভ ভয়েস কে কিভাবে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করা যায় সেই নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত আমাদের কি যে কাজটি করতে হবে অর্থাৎ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স টি যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে যাব প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা প্রথমেই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স টি কে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব যেহেতু এর আগে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কে কিভাবে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে হয় সেই নিয়ম কানুনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সুতরাং অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে প্যাসিভ ভয়েস করার নিয়মগুলো অনেক সহজ সুতরাং আপনি আপনারা প্রথমেই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটিকে অ্যাসারটিভে রূপান্তর করার চেষ্টা করবেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটিকে অ্যাসারটিভ রূপান্তর করার পরে এই রূপান্তরিত অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে হবে তারপর রূপান্তরিত প্যাসিভ ভয়েসের যে অক্সিলারি ভার্বটি থাকবে সেই অক্সিলারি ভার্বটিকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসতে হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু সেন্টেন্সটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর প্যাসিভ ভয়েসটিও সরি যেহেতু সেন্টেন্সটি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এর প্যাসিভ ভয়েসটিও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করতে হবে এই জন্যই অক্সিলারি ভার্বটিকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসতে হবে এবং সেন্টেন্সের শেষে একটি প্রশ্নবোধ চিহ্ন বসিয়ে দিতে হবে আমরা কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবো যেমন ডি ডি ইউ প্লে ফুটবল এই সেন্টেন্সটা একটি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো সুতরাং এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে চাই যেহেতু এটি ডিট ব্যবহার করা হয়েছে আমরা অবশ্যই জানি যে ডিট পাস্ট ইন্ডিফিনেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সুতরাং আমরা ডি ডি ইউ প্লে ফুটবল এই সেন্টেন্সটির অ্যাসারটিভ রূপ পাস্ট ইন্ডিফিনেন্ট টেন্স অনুযায়ী করব হ্যাঁ তাই এই সেন্টেন্সটি হবে ইউ প্লেইড ফুটবল এবার আমরা ইউ প্লেইড ফুটবল এই সেন্টেন্সটিকে যদি প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে চাই আমরা জানি যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে সুতরাং এখানে ফুটবল যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টকে আমরা সাবজেক্টের জায়গায় নিয়ে যাব হ্যাঁ তারপর টেন্স অনুযায়ী আমাদেরকে একটা বি ভার বসাতে হবে যেহেতু এটা পাঁচটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আমাদেরকে ওয়াজ ওয়ায়ার ব্যবহার করতে হবে তারপর মূল ভার্বের পাঁচ পার্টিসিপেল ফর্ম বসাতে হবে তারপর অতিরিক্ত ভাবে একটা বাই বসাতে হবে তারপর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম বসাতে হবে সুতরাং এই সেন্টেন্সটি হবে ফুটবল ওয়াজ প্লেইড বাই ইউ এবার আমরা এটিকে যদি ইন্টারকোটিভের প্যাসিভ বয়সের রূপান্তর করতে চাই শুধুমাত্র এখানকার যে এই যে ওয়াজ এখানে অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করা হয়েছে সে অক্সিলারি ভার্বকে এই ফুটবলের আগে নিয়ে যাব তাহলে সেটি সরাসরি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ বয়েস হয়ে যাবে তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়াজ ফুটবল প্লেড বাই ইউ তো আশা করি এভাবে যদি আমরা ভেঙে ভেঙে প্যাসিভ বয়েসে রূপান্তর করি তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে তবে অবশ্যই পরীক্ষায় যখন এই বিষয়গুলো আসবে আমাদেরকে অবশ্যই সরাসরি ডাইরেক্ট অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভের রূপান্তর করতে হবে জাস্ট আমরা মাঝখানে অ্যাসারটিভ এবং অ্যাসারটিভের প্যাসিভ বয়েস দেখালাম যাতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজে বুঝতে পারে এগুলো কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লিখা যাবে না হ্যাঁ পরীক্ষার খাতায় সরাসরি অ্যাক্টিভ থেকে ডাইরেক্ট ইন্টারগ্রেটিভের প্যাসিভ বয়েসটি করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে সেই নিয়মগুলো নিয়ে আমরা একটু পরে আবার আলোচনা করব আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি যেমন ইজ হি রিডিং এ বুক এখানে এটাও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স সুতরাং এটাকে যদি আমরা অ্যাসারটিভে রূপান্তর করি তাহলে এই ইজ অক্সিলের ভারটাকে সাবজেক্টের পরে নিয়ে যেতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে হি ইজ রিডিং এ বুক এখন আমরা এই সেন্টেন্সটিকে যদি পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে চাই তাহলে সেন্টেন্সটি হবে এ বুক ইজ বিং রেড বাই হিম সুতরাং এটাকে যদি আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আবার রূপান্তর করতে চাই শুধুমাত্র এই যে অক্সিলারি ভার্বটা দেওয়া আছে সেই অক্সিলারি ভার্বকে এখানকার সাবজেক্টের আগে নিয়ে যেতে হবে তাহলে এই সেন্টেন্সটি হয়ে যাবে ইজ এ বুক বিং রেড বাই হিম এবং শেষে প্রশ্নবোধ চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে তো আশা করছি এভাবে আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে ভেঙে ভেঙে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে পারবো সহজে বোঝার জন্য আমি এই নিয়মগুলো আলোচনা করছি এবার আমরা সরাসরি কিভাবে অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের সরাসরি পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করা যায় সেই নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা একটা গঠন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথমেই আমাদেরকে অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে সেন্টেন্সে যে অক্সিলারি ভার্বটি থাকবে এবং টেন্স অনুযায়ী আমাদেরকে যে অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে সেই অক্সিলারি ভার্বটা আমরা প্রথমেই বসিয়ে দেবো তারপর যে অবজেক্টের যে সাবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো তারপর অতিরিক্ত ভাবে বি বিং অথবা বিন এই গঠনটি যদি জানা থাকে তাহলে আমরা যে কোনো ধরনের সেন্টেন্সকে এবং টেন্সকে পেসি বয়েসে রূপান্তর করতে পারবো শুধুমাত্র একটি গঠন দিয়ে এখানে একটু আলোচনা করছি এখানে বি বলতে যদি সেন্টেন্সটি
আর যখন টেন্স গুলো কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকবে অর্থাৎ মূল ভার্বের সাথে আইএনজি থাকবে ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিং বসাতে হবে যদি ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে তাহলে আমরা অতিরিক্ত ভাবে বিং বসাবো আর যদি ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম থাকে তাহলে আমরা বিং বসাবো তো সুতরাং আশা করছি যে কোনো ধরনের টেন্সের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রযোজ্য তারপর আমরা সকল প্রকার পেসিভ ভয়েসে ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসাবো তারপর এক্সটেনশন যদি থাকে তাহলে বসাবো তারপর বাই বসাবো এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটা বসাবো এবং সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দেব এই গঠনের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের ইন্টারগ্রিপ সেন্টেন্সকে আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করব যেমন হ্যাভ ইউ রিটেন দ্য আর্টিকেল এখানে সরাসরি এটা একটি ভয়েসে আছে এখন এটাকে যদি আমরা সরাসরি অ্যাসার্টিভ না করে সরাসরি যদি আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমরা এই উপরের যে গঠনটা দেওয়া আছে সেই গঠন অনুযায়ী আমরা রূপান্তর করব আমাদের এই গঠন অনুযায়ী প্রথমে অক্সিলারি ভার বসাতে হবে এখানে অক্সিলারি ভার বলতে আমরা পেসিভ ভয়েসে যখন রূপান্তর করব অবজেক্টকে সাবজেক্টে রূপান্তর করব সে অনুযায়ী কিন্তু আমাদেরকে অক্সিলারি ভারটা ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ এখানে অক্সিলারি ভার হ্যাপ দেওয়া আছে সরাসরি আমরা এটা চিন্তা করব না যেহেতু আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করব অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে সুতরাং সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী যে অক্সিলারি ভারটা ব্যবহার করতে হয় সেই অক্সিলারি ভারটাকে আমরা প্রথমে বসাবো এখানে যে অবজেক্টটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে দ্য আর্টিকেল হ্যাভ ইউ রিটেন দ্য আর্টিকেল এখানে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স সুতরাং ইউ সাথে হ্যাভ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু দ্য আর্টিকেলকে যখন আমরা সাবজেক্টের জায়গায় নিয়ে আসবো তখন কিন্তু আর হ্যাভ বসবে না হ্যাজ বসে যাবে সুতরাং এই বিষয়টা চিন্তা করে আমরা এটা হবার কথা ছিল দ্য আর্টিকেল হ্যাজ সুতরাং এই হ্যাজটাকে আমরা সাবজেক্টের আগে নিয়ে যাবো সুতরাং অক্সিলের ভার হিসাবে প্রথমে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করে ফেলবো এই যে হ্যাজ তারপর অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা হয়েছে এই অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম দ্য আর্টিকেল তারপর যেহেতু এখানে এটা মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম আমি একটু আগে আলোচনা করেছি যে যদি ভার্বটির পাস পার্টিসিপল ফর্ম থাকে তাহলে বিং ব্যবহার করতে হবে যদি মূল ভার্বের সাথে আইনজি থাকে তাহলে বিং ব্যবহার করতে হবে আর যদি ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে বা পাস ফর্মে থাকে ওই ক্ষেত্রে আমরা বি ভার ব্যবহার করব আর ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে আমরা বি ব্যবহার করব সরাসরি বি যেহেতু সেখানে শ্যাল বা উইল অক্সিলার ভার আছে তো এভাবে আমরা এই অক্সিলারি ভার গুলো ব্যবহার করব হ্যাঁ এখানে বিং বিন ব্যবহার করেছি যেহেতু মূল ভারটি পাস পার্টিসিপল ফর্ম তারপর গঠন অনুযায়ী ভারবের পাস পার্টিসিপল ফর্ম এখানে রিটেনের পাস পার্টিসিপল ফর্ম রিটেনই আছে তারপর অতিরিক্ত ভাবে যদি এক্সটেনশন থাকে বসাবো তারপর হচ্ছে বাই এখানে বাই ব্যবহার করা হয়েছে ইউ এই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ইউ ইউ থাকবে শেষে প্রশ্নমূলক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে এইভাবে আমরা সরাসরি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েসকে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসকে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে পারি আমরা আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আর ইউ রাইটিং দ্য আর্টিকেল আর ইউ রাইটিং দ্য আর্টিকেল এখানে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা একই রকম ভাবে চিন্তা করব যে দ্য আর্টিকেল এখানে অবজেক্ট এটাকে আমরা সাবজেক্টের জায়গায় নিয়ে যাব তাহলে দ্য আর্টিকেল এর সাথে যে অক্সিলারি ভারটা ব্যবহার করা হবে সেটা হবে ইজ যেহেতু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো সুতরাং দ্য আর্টিকেল ইজ না বলে আমরা ইজ দ্য আর্টিকেল ব্যবহার করব যেহেতু আমরা ইন্টারগ্রেট সেন্টেন্সের রূপান্তর করব অক্সিলারি ভারটা আগে চলে আসবে সুতরাং এই সেন্টেন্সটির পেসিভ ভয়েস হবে ইজ দ্য আর্টিকেল আর এখানে যেহেতু ভারবের সাথে আইএনজি আছে আমি একটু আগে আলোচনা করেছি যে ওই ক্ষেত্রে আমরা বিং ব্যবহার করব তাহলে এটা হবে ইজ দ্য আর্টিকেল বিং তারপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম যথারীতি রিটেন তারপর বাই ইউ তো আশা করছি আপনারা এই গঠনটি যদি ভালোভাবে মনে রাখতে পারেন তাহলে যে কোনো ধরনের ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স এই যে কোনো টেন্সের ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে পেসিভ ভয়েসে অতি সহজেই রূপান্তর করতে পারবেন এবার আমরা ডবলিচ ওয়ার্ড যুক্ত কতগুলো ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আলোচনা করব হু যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসকে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করার নিয়ম যদি সেন্টেন্সটি হু দ্বারা শুরু হয় তাহলে কিভাবে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদেরকে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে হু এর পরিবর্তে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে বাই হোম ব্যবহার করব তারপর অক্সিলারি ভার যেটা থাকবে সেই অক্সিলারি ভারটা আমরা ব্যবহার করব তারপর অবজেক্টের সাবজেক্টের ফর্ম এবং টেন্স অনুযায়ী বি বিং অথবা বিন এই বিষয়টা আমি এর আগে আলোচনা করেছি যে কখন আমরা বি ব্যবহার করব কখন বিং ব্যবহার করব এবং কখন বিন ব্যবহার করব তারপর আমরা যথারীতি সবসময় ভারতের পা
এখানে এই হো দ্বারা শুরু হয়েছে প্রশ্নটি সুতরাং আমরা সেন্টেন্সের শুরুতেই বাই হোম ব্যবহার করে ফেলব সুতরাং এটা গঠন অনুযায়ী হবে বাই হোম তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেটা আছে ইজ এখানে ইজ ব্যবহার করা হয়েছে বাই হোম ইজ তারপর বলা হচ্ছে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম যেহেতু এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল সুতরাং ফুটবলটা সাবজেক্টের জায়গায় চলে আসবে বাই হোম ইজ ফুটবল এরপর গঠন অনুযায়ী বলা হচ্ছে বি বিং বিন যেহেতু এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি দেয়া আছে সুতরাং আমরা বিং বিং ব্যবহার করব এবং মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করব প্লে এর ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে প্লেড এবং সে সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্নবোধ চিহ্ন তাহলে আশা করছি খুব সহজেই এই গঠনটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা পেসি পয়েসে রূপান্তর করতে পারব আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখছি যেমন হো উইল হেল্প মি এখানে সেন্টেন্সটি হো দ্বারা শুরু হয়েছে তো একই রকম ভাবে গঠন অনুযায়ী আমরা হো এর পরিবর্তে সেন্টেন্সের শুরুতে বাই হোম ব্যবহার করব তাহলে হয়ে যাবে বাই হোম তারপর অক্সিলারি ভার্ব এখানে উইল আছে সুতরাং উইল হয়ে যাবে তারপর বলা হচ্ছে গঠন অনুযায়ী বলা হচ্ছে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম এখানে যেহেতু মি অবজেক্টিভ ফর্ম সেই অবজেক্টে মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই যেহেতু এটা সাবজেক্টের জায়গায় কিছু কিছু যেমন এর আগের সেন্টেন্সে ফুটবল দেয়া আছে ফুটবল ফুটবলই রয়েছে এখানে কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ এটার অবজেক্টিভ ফর্ম এবং সাবজেক্টিভ ফর্ম একই কিন্তু মি এর অবজেক্টিভ ফর্ম এবং সাবজেক্টিভ ফর্ম এক না মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই সেই জন্য সাবজেক্টিভ ফর্মটাই বসবে আই যেহেতু এখানে অক্সিলারি ভার্ব দেয়া আছে সুতরাং এবং ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে দেয়া আছে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্সে আমি আগে আলোচনা করেছি যে এখানে বি ব্যবহার করতে হবে সুতরাং এখানে হয়ে গেছে বি তারপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এখানে হেল্পের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে হেল্প শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবার আমরা হোম যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসকে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব সেন্টেন্স যদি হোম থাকে তাহলে হোমের পরিবর্তে আমরা হো ব্যবহার করব সেটেন্সের শুরুতেই আমরা হো ব্যবহার করব হোমের পরিবর্তে তারপর টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব তারপর ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করব যদি এক্সটেনশন থাকে সেই এক্সটেনশনটা ব্যবহার করব তারপর বাই এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করব শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন ব্যবহার করব একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরেকটু সুস্পষ্ট করা যাক যেমন হো হোম ডি ডি ইউ সি অন দ্য রোড এখানে সেন্টেন্সটি হোম দ্বারা শুরু হয়েছে এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্সের গঠন অনুযায়ী প্রথমে হো ব্যবহার করব গঠন অনুযায়ী আমরা প্রথমে হো ব্যবহার করেছি তারপর টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী অক্সিলারি ভার ব্যবহার করতে হবে যেহেতু এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স যেহেতু ডিট আছে যখন আমরা পেসিভ বয়েসে রূপান্তর করব ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বি ব্যবহার করব অর্থাৎ বি বলতে এখানে বি বি বলতে ওয়াজ ওয়ার যেহেতু পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের বি মানে হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার সেক্ষেত্রে হো ওয়াজ ব্যবহার করব এবং তারপর গঠন অনুযায়ী বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এখানে সি সি আর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে সিন হো ওয়াজ সিন তারপর এক্সটেনশন যেটা আছে অন দ্য রুড এখানে আমরা অন দ্য রুড ব্যবহার করব তারপর গঠন অনুযায়ী বাই ব্যবহার করতে হবে আমরা বাই ব্যবহার করেছি এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম ইউ এর অবজেক্টিভ ফর্ম ইউ এবং সব শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো হোম ডি ডি ইউ সি অন দ্য রুড এর পেসি বয়েস হবে হো ওয়াজ সিন অন দ্য রুড বাই ইউ আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি যেমন হোম হ্যাজ হি মার্ডার্ড ইন দিস হোম হ্যাঁ এই এই সেন্টেন্সে একই রকম ভাবে আমরা প্রথমে হোম এর পরিবর্তে হো ব্যবহার করব তারপর টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী অক্সিলের ভার ব্যবহার করব যেহেতু এখানে অক্সিলের ভার আছে হ্যাজ এই জন্য আমরা হ্যাজ ব্যবহার করব তারপর যেহেতু এটা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আমরা বি বিং বিন এই অংশ থেকে আমরা বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম যেহেতু আছে সেক্ষেত্রে আমরা বিন ব্যবহার করব তাহলে হো হ্যাজ বিন তারপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম মার্ডেড হ্যাঁ তারপর এক্সটেনশন হচ্ছে ইন দিস হোম ইন দিস হোম ব্যবহার করেছি তারপর বাই এবং হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হিম যেহেতু আমরা সাবজেক্টকে অবজেক্টের জায়গায় নিয়ে গেছি সুতরাং ওই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটি ব্যবহার করতে হবে এরপর আমরা আলোচনা করব হোয়ার্ড যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়েসকে পেসিভ বয়েসে রূপান্তর করা নেওয়া হোয়ার্ড বা অন্য অন্য যে কোনো ডব্লিউ হোয়ার্ড যুক্ত অ্যাক্টিভ বয়েসকে পেসিভ বয়েসে রূপান্তরের এই নিয়মটি আমরা অনুসরণ করবো প্রথমে এখানে অন্য অন্য হোয়ার্ড বা অন্য যে কোনো ডব্লিউ ওয়ার্ড যদি থাকে তাহলে সেটি সেটা আমরা ব্যবহার করব তারপর একই নিয়ম টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী আমরা অক্সিলারি ভার ব্যবহার করব তারপর ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করব তারপর বাই ব্যবহার করব এবং সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম এবং সবশেষে প্রশ্নমুদ্ধ চিহ্ন বসাবো আমরা একটি উদাহরণ দিই যেমন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট এখানে হোয়াট ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং এই সেন্টেন্স এই গঠন অনুযায়ী আমরা প্রথমে হোয়াটই বসাবো যে
কিন্তু যে বি ভারটা আসবে সে বিটা হয়ে যাবে এম ইজ আর সুতরাং হোয়াটের সাথে ইজ বসে যাবে হোয়াট ইজ এরপর মূল ভার্বের পাশ পার্টিসিপল ফর্ম ওয়ান্টেড হ্যাঁ তারপর অতিরিক্ত ভাবে বাই বসবে এবং ইউ সাবজেক্ট আর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে ইউ এবং সবশেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি যেমন হোয়াট ইজ হি ডুইং হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে হোয়াট ব্যবহার করব হোয়াট হ্যাঁ অক্সিলের ভার্ব ইজ দেওয়া আছে ইজ বসে যাবে যেহেতু এখানে ভার্বের সাথে আইনজি যুগ আছে এই জন্য বিং বসে যাবে এবং মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসবে ডু এর পাস পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ডান তারপর অতিরিক্ত ভাবে বাই ব্যবহার করেছি এবং এখানেও হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হিম ব্যবহার করেছি তো এই নিয়মগুলো অন্য অন্য যে কোনো ডাবলিস ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে এই এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে তো আশা করি সকল প্রকার ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সকে কীভাবে পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে হবে এই বিষয়গুলো এখন আপনাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনারা যদি একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে এই বিষয়গুলো আরও সহজ হয়ে যাবে আমরা এবার কিছু এক্সারসাইজ নিয়ে আলোচনা করব যেমন এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে যে হোম ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা পেসিভ ভয়েসে রূপান্তর করতে চাই তাহলে এই সেন্টেন্সটি হয়ে যাবে হো ইজ ওয়ান্টেড টু বি সিন বাই ইউ তারপর আরেকটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে যে হোয়াট ডাস দিস বক্স কন্টেন এই সেন্টেন্সটি পেসিভ ভয়েস হোয়াট ইজ কন্টেন্ট ইন দিস বক্স হোয়েন উইল ইউর মাদার কুক ফুড এই সেন্টেন্সটি পেসিভ ভয়েস হয়ে যাবে হোয়েন উইল ফুড বি কুকড বাই ইউর মাদার হ্যাভ ইউ নট টেক এন ইউর ফুড বাই নাও এটা পেসিভ ভয়েস হবে হ্যাজ ইউর ফুড not been taken by now by you এখানে by now এটা হচ্ছে অতিরিক্ত এটা সেন্টেন্সের by now আর এই by now টা হচ্ছে গঠন অনুসারে passive voice এর অতিরিক্ত by did she not take care of her parents এটা passive voice হবে were her parents not taken care of by her তো আশা করি এই নিয়মগুলো আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং আপনারা ইন্টারপ্রেটিভ সেন্টেন্সের একটি বয়সকে পেসিভ বয়সে রূপান্তর করতে পারবেন ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার উইথ শরীফ স্যার চ্যানেলটি এবং অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ